Mpenzi mtazamaji habari za leo karibu sana katika kipindi chetu kizuri na siku ya leo tumebarikiwa ugeni mzuri mzito tumebarikiwa na minister of god ambaye amefanya vizuri sana katika industry ya mziki, gospel music amekuwa kisafiri nchi mbalimbali amebarikiwa kupata awards mbalimbali sauti yake imekuwa watu wengi sana wamekuwa wakiwa inspired na wanatamani kufika pale ambapo alipofika wanampenda sana na mimi ni shahidi maana nimekuwa nikituma clips zake eh hizo likes ninazoziona na viewers <laughs> Kwa hiyo najua leo utasikiliza mambo kadhaa na utaweza kubarikiwa sana na interview. Naye anaitwa Minister Joel Waga. Kaka Joel Waga, Salama. habari? Salama kabisa. Karibu sana katika kipindi chetu. Nashukuru sana. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Kwanza pole na safari. Ah, asante. Maana safari ya US ni ndefu. Sawa. Mbali sana. sana. Unajisikiaje yeah. kuwa US unaonaje mazingira na chochote kile unachojisikia karibu na jua watu wanakusikiliza. Yeah, najisikia vizuri. Najisikia <laughs> vizuri kwa US of course ni mazingira mazuri sana. Baridi tu ndio imenipokea kwa sababu <laughs> mimi ndo nimekuja kipindi cha baridi. Kwa baridi inakosa. <laughs> <laughs> mimi ndo nimeivamia. <laughs> Yo, it's a good place kwa kweli nimeenjoy nimefurahi sana kuwa hapa ni mahali pazuri sana yeah nimekuwa na wakati mzuri sana kwa wow. yeah. na unajisikiaje ambavyo watu mm. wamefurahi kwenye social media wanapo mm. kuripost mm. wako happy kuna wengine kwa mfano mm. unajua umezunguka uh, state the same mbali mbali in America na sasa hivi uko Dallas tuko naye Dallas yani tunajisikia such a joy in our heart <laughs> kaka Joel unajisikiaje ambavyo watu kwenye social media wamekuwa wamekuwa wakiripost picha zako yani ujio wako wamepost wana report nyimbo zako watu wako so excited kukutana katika especially this event ya Jumamosi na bali na hapo yani unakuta tukipost watu wanasema msalimie msalimie mpe salamu nimekuwa nikitumia salamu nyingi sana kwako unajisikiaje watu walivyo na furaha kukuona. Yeah, anajisikia vizuri. Anajisikia vizuri kwa sababu mm. ah, unajua watu kukupenda na kukubali sio jambo ambalo unatakiwa take for granted. Kwa hiyo mm. mimi najisikia vizuri naona ni neema ya Mungu ambayo amenipa na kibali. Unajua hiki ni kibali cha Mungu cha watu kufurahia kile wanachokifanya kukipenda mm. na kuwa excited kama hivyo. Mm. Watu wengi wanakuja Marekani. Mimi sio mkwanza wala sio mwisho mm. lakini namna ambavyo watu wamenipokea kikweli najisikia vizuri na inanipa Yaani nipa changamoto ya kufanya vizuri zaidi na kuhakikisha kwamba ninatia bidii katika kila ambacho nakifanya. Mm. Yeah. Amen. Ndugu mm. mtazamaji, umesikia mwenyewe. <laughs> <laughs> na kaka Joel yeah. najua watu wana maswali sana. Mm. Una, the way sauti yako unavyo ipelekaga <laughs> na the way Mungu amekupa uandishi mzuri, mm. anointing kusimama watu ya nini? Mm. Wanamsifu Mungu bala. Mm. Uh, safari yako yani ulijikuta uli ulijikuta umefika tu hapo ama kuna <laughs> kuna history behind umezaliwa yani kikawaje kawaje mm. ya yeah. kweli nili nikipawa Mungu anakupa unajua Mungu ana anapomuomba mtu na kumkusudia ana, anaweka kipawa ndani yake kwa kila mtu kila mtu ana kipawa chake kwa hiyo mimi naamini Uh, sauti ama uimbaji ni kipawa ambacho Mungu alinipa. Mm. Kwa hiyo nime, nimezaliwa katika nimejikuta na kipawa mm. kama wanavyosema na kukua lakini sasa Mungu anakupa talent. Lakini mm. ni kazi yako wewe kuinua ile talent mpaka kuwa skill kwa sababu haitokei tu automatic ukawa skilled. Ni mm. kuna, kuna process unapitia. Mm. Ni kama Mungu anakupa raw material ambayo wewe unatakiwa uiprocess sasa ili kutoa ile bidhaa ambayo watu ndo wanainunua bidhaa. Watu wana mm. raw material unaona. Kwa hiyo mm kwa kwa sehemu kubwa mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya safari aliyoiruhusu kwenye maisha yangu mm. pamoja na kwamba alinipa kipawa lakini aka akaruhusu nipitie safari ya, ya kutosha tu kwenye maisha ya kujifunza mm. ya kujibidiisha ya ya ku ya, ku, ya kujinoa 
unaona mpaka kufika kwa jeuroga yule ambaye watu wanamuona leo. Kwa hiyo mm. ya nimekuwa katika levels mbalimbali kuanzia kanisani, kuanzia Sunday schools, kwenye choirs mbalimbali na baadaye kwenye groups. Mm. Eh, groups kama Next Level Team, mm. unaona na Glorious Worship Team na, na maeneo mengi ambako Mungu alinipa nafasi ya kupita kuhudumu mm. na kujifunza na kukua eh, kama Fleo, Africa Lights Worship. Mm. Unaona na vitu eh. vingi. Kwa hiyo nimepita kwingi and then sasa baadaye nika wakati ukafika sasa wajoluaga kuwa kama joluaga na kuanza sasa kutoa kazi zake na watu kuzipokea kwa hiyo mimi nilie sasa ni mkusanyiko wa safari nzima yale ambayo nimepita yanayohusisha safari yangu mimi binafsi lakini safari yangu na Mungu na kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu hii ni to ini ini tunasema ni sam ni ile mm. eh, ndio mjumuisho yani mjumuisho mm. i say mm. hakika tunazidi kubarikiwa na hii interview amen kaka jolo aga tunajua kwamba umekuwa ukipata awards mbalimbali mm. yani ni nyingi na hii si hazihesabiki <laughs> <laughs> Ebu tu tusimulie siku ya kwanza ile award yako ya kwanza ndio unajua sasa unaenda kupata award. Mm. Ulijisikiaje? Mm-hmm. Ili kuaje ukajisikiaje? Ilikuwa vizuri, ilikuwa nijisikia vizuri sana. Kumbuka ilikuwa ni Kenya na of course tuli ile award ilitokea mimi nikiwa kule. Kwa hiyo sio kwamba nilisafiri kwenda kule. Mm. Nilikuwa kule na I wasn't expecting kabisa kweli kupata hiyo award. And siku sikuwa nimeona kama ni kitu ambacho You know, sikuwa nimekizingatia sikuwa nime, nimekitilia sana maana lakini mm. kweli namshukuru Mungu nikahudhuria kwenye ile sherehe ya kutoa hizo tuzo na nikawepo pale na nikakuta na mimi jina langu liko miongoni mwa watu ambao <laughs> wamepata ile tuzo kwa hiyo <laughs> nilikuwa excited nilifurahi natia moyo unajua watu wengi wanakuwa sometimes a guest na awards na nini lakini wakifikiri kwamba sisi kwa sababu ni watu wa Mungu hatupasi kuwa na awards wanasema kwamba taji tutaipata mbinguni. Ni kweli taji tutapata mbinguni lakini awards ni recognition tu. Yeah. Sio kuonyesha kwamba hiyo ndio ndio taji ya kwamba sasa ndio tunalipwa kwa kile tunachokifanya. Sio kweli lakini mm. wakati mwingine ni vizuri mtu anapofanya kitu kuwa na nafasi ya kumrecognize, kumtambua tu kwenye inatia moyo, inafanya mtu ajibidishe zaidi mm. eh, na inafanya 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 wakati mwingine inaleta pia changamoto mm. kwa watu wengine nao kuufanya kwa bidii zaidi kwa sababu wanaona kwamba nikijibidisha zaidi bali tu na kwamba mm. ninamtumikia Mungu na kweli taji iko mbinguni lakini pia ninapata nafasi pia ya, ya watu kutambua na kuthamini kile ninachokifanya so mm. ni, ni muhimu ni muhimu kwa hiyo baada ya hapo ikatilika wazi nyingine kama unaposema mm. namshukuru Mungu Mm. Kwa kweli hiyo ni neema. Mm. Ni kweli recognition ni kitu muhimu sana. Unajua mm. hata nyumbani unapofanya kitu kizuri baba mm. anapokutia moyo mm. anakuletea zawadi unapata hamasa fulani. Unazidi mm. kufanya vizuri zaidi. Mm. Na kaka Joe katika nyimbo zako. Kwa kweli mm. nyimbo zako zote ziko so powerful, mm. ziko yani zina anointing. Mm. Kuna vile unasikiliza nyimbo mm. inakujenga, inakutia mm. moyo. Mm. Yaani inakupa kusonga mbele zaidi na zaidi. Mm. Uandishi wako ni mzuri, yani una utofauti. Mm. Flow yako ya kupata zile nyimbo hivi inakuwaje kuwaje? Unafanyaje mpaka unapata nyimbo nzuri vile? <laughs> well, kwanza E, mazingira ya nyimbo zangu hayafanani namna zinavyopatikana kila wimbo unakuwa na mazingira yake lakini kwa ujumla nikizungumza kwa ujumla nyimbo zangu nyingi ni experience ya kwangu binafsi ya maisha yangu na mahusiano yangu na Mungu na safari ya maisha yangu na Mungu kwa hiyo inspiration yangu ni maisha yangu halisi namna ninamfahamu Mungu yani Mungu wangu mimi namna anavyo namna yale yalionitendea mimi mm. ama yale niliyomwona kitenda kwa macho yangu labda kwa watu wanaonizunguka eh, yani ile 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 uhalisia mm. lakini namna ninavyomwamini namna ninavyomfahamu na namna ambavyo nimemuona kwenye maisha yangu kwa hiyo eh, ninamshukuru nina, nina Mungu kwamba hiyo ndiyo inspiration yangu mm. kwa hiyo uh, nilifika tu watu nikatamani kwamba Uh, yule Mungu ambaye nimemsoma kwenye Biblia alivyotembea na watu wengine kwenye Biblia na kina Paulo na kina Petro na kina Yohana mm. na watu wengine mm. uh, I was inspired kwamba sasa okay haya nimeyaona kwamba ndiyo aliyoyatenda nimeamini nimeyasikia na kuyasoma mm. but what about me what about sasa mimi mimi kama Joelwaga hapa sasa hivi nini naweza kusema kuhusu Mungu mm. yani when the bible is closed what can i say about my god Okay, nikiulizwa Mungu wako wewe Joeli ni Mungu wa aina gani na amekutendea nini? Mm. Ula nitahitaji kurudi kwenye Biblia kwanza nimwambie mtu alitenda haya kwa bahati mbaya. Ah, forget about bahati mbaya first. Mm. What about you? So mm. that was my inspiration. Mm. Kwamba what about me? So 
nimemuona Mungu kwenye maisha yangu. Kwa hiyo nyimbo nazo ziimba nyingi na hata zile nyakati ambazo nilikuwa naziona ni nyakati ngumu za ukame and sasa na najaribu na, 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 na kumuita Mungu katika situation fulani. Ndio mm. hizo nyimbo ambazo watu wanazisikia leo kama sitabaki nilivyo mm. e, mtetezi wangu yuhai. Kwa hiyo ni nyimbo ambazo na pale napoona Mungu ametenda jambo ama wakati mwingine hajatenda lakini namuamini na kuendelea kumtukuza hata wakati hajatenda mm. kwa nyingine namsifu Mungu kama baba mmoja kunifurahisha na vitu kama hivyo kwa hiyo mm. ni ile inspiration kamili kabisa ya maisha yangu e, nachokiimba nimekiona nimekihisi nimekishika nimekikusa kwa hiyo nafikiri ule uzuri unatokana na kwamba mm. inatokea kwenye uhalisia zaidi inatoka kwenye kitu ambacho ni halisi kwa hiyo na mtu mwingine naye anapoingia katika ule wimbo mm. akauimba kama anisha akajiona ni yeye ndio anayeimba mm automatically kile kitu kinatokea pia kwenye maisha yake anasikia ule mguso halisi mm. roho mtakatifu anakuwa pale kumhudumia halisi kabisa kwa hiyo uh, ni, ni, ningeweza kusema kwamba uh, uh, kwangu mimi kwangu mimi hiyo mm. ndio inspiration yangu i say mm. I am blessed. <laughs> yani ninazidi kubarikiwa na jua mpenzi mtazamaji nawe pia unazidi kubarikiwa na unajifunza kitu katika hii mm. interview. Mm. Kaka Joel mm. na katika harusi mm. sehemu mbalimbali mm. katika social media mm. watu wanapopost nyimbo zako mm. wanapozitumia katika harusi mm-hmm. na katika events ambapo wanaji wamekuwa wameshushwa moyo mm. sasa zile nyimbo zinatumika kuwafariji mm. unajisikiaje ambavyo wanazitumia nyimbo zako mm. ama wanasema tunataka Joel mm. aje a, a, afanye kuwa afanyike kuwa huduma katika mm. event fulani unajisikiaje mm. Ya, yeah, najisikia vizuri, najisikia vizuri kwa sababu mimi ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo kuhudumu ni fursa. Mm. Napopata nafasi ya kwenda kuhudumia watu wa Mungu, kwangu mimi ni fursa. Kwa hiyo najisikia vizuri kwa maana ndio ofisi yangu hasa. Mm. E, yaani ndio mahali pangu. E, yaani kwa hiyo unajua mtu anapofanya kitu anachokipenda mm. kinaleta raha sana maoni. Kama wewe hapa sasa hivi unavonihoji ndio ndio kitu unapenda. Mm-hmm. Ndio maana una smile, unafurahia kwa sababu wewe yaani ndio kitu chako unachopenda. <laughs> Kwa hiyo na mimi eh, napokuwa mahali nimeenda kuhudumu kama sasa hivi niko Dallas hapa mm. nimekuja kwa ajili ya kuhudumu I'm excited nasikia yes. raha napona watu wameposti nyimbo watu mm. wamepiga nyimbo sio kama unavyosema kwenye shughuli mbalimbali mm. kwangu mimi najisikia furaha kwa sababu that's what I like that's niko pale niko mimi ni mtumishi wa Mungu lakini ni mtumishi wa Mungu ni naye mwakilishi Mungu kwenye kuhudumia maisha ya watu kwa hiyo mm. ninapokuwa natumika kwa ajili ya watu wa Mungu mm kwangu mimi si privilege nasikia furaha ninasikia rana ni fursa kwangu eh amen hallelujah na sasa kaka Joel mm. ashe na sisi katika safari yake ya muziki. Mm. Je, kuna changamoto unazipata mm. ama hakuna changamoto? <laughs> <laughs> changamoto ni nyingi sana mm. ambayo tukihitaji tueleze tutahitaji muda wote nilioko Dallas tuzungumzie changamoto tu za kwenye muziki. Hatutazungumza wala tutakuwa na huduma wala tutakuwa nacho tukianza kupita kwenye changamoto tu. Ya changamoto ni nyingi sana, ni nyingi ni kwa sababu uh, 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 tunachokifanya uh, huduma tunayofanya ya kumtumikia Mungu uh, inaambatana na vikwazo vingi ndani yake. Unaona kwa sababu kwanza ni jambo la kiroho, kwa jambo lolote la kiroho mwili utapingana. Kwa hiyo kuna vitu vingi Biblia inasema mwili na roho huwa havipatani. Mm. Kwa hiyo jambo lolote ambalo ni la kiroho mwili utainuka. Uwe ni mwili wako ama ni wa watu wengine utainuka tu. Mm. Kuna vikwazo, alafu kuna adui shetani eh, mm. na, na mipango yake na mawakala wake kuna vitu vingi. Kwa hiyo wakati mwingine naposema eh, kuna kukata tamaa wakati mwingine kuna unajua kuna vitu vile kuna kukata tamaa na kuna kukatishwa tamaa. Mm. Hivi ni vitu vile tofauti. Kuna wakati we mwenyewe unakata tamaa. Yaani unakaa chini unasema ah mimi nadhani tu ngoja niendele na mambo mengine. Mm. Alafu kuna ile kukatishwa tamaa. Yaani unafanya kitu fulani alafu unaona mambo hayaendi vitu havisogei. Kwa hiyo kuna kuna changamoto, kuna changamoto. Mm. Kwa mfano mimi I had to wait for karibu miaka tisa eh, kama sio nane ili angalau watu kuanza kusikiliza wimbo wa Joelwaga. Mm. Eh, lakini nimekuwa kwenye huduma kwa miaka mingi. Mm. Unapita pale unahudumu huko na kule unaendelea kukua. Kwa hiyo wewe wakati mwingine changamoto paka tu unafika hatua mpaka sasa umefanikiwa kurekodi sasa mm. na watu wanasikiliza wimbo wako sio safari ndogo lakini i am glad kwa sababu 
ile safari ni muhimu mm. ni muhimu kwenye kumtengeneza mtu kuwa bora kuwa better na kuwa wise kwa it's very important lakini hata ndani baada sasa ya kuanza huduma na watu wanakufahamu bado changamoto zinaendelea kuwepo mm. haziwezi kuisha kwa sababu unajua eh, yule mjaribu aishi kugonga unajua mm. mjaribu eh mjaribu mjaribu bila anasema kwamba eh, Yesu yuko mlangoni anabisha mm, akibisha kishaingia ukifungua anaingia kwako lakini anapoingia kuna mtu huwa anatoka pale kwa sababu moyo wa mwanadamu ukae neutral. Kwa anapoingia ndani yule anayetoka huwa haendi mbali. <laughs> Anakaa pale pale mlangoni naye afa anasikilizia kwamba huenda kuna siku bwana kwa hiyo hata kwenye huduma tunapoingia kwenye huduma Mungu anakupa nafasi ya kufanya vitu vingi, kufanya huduma lakini bado katikati kuna mambo mengi. Kwa hiyo wakati mwingine challenges zinakuwa ni challenge za mifumo. Unajua mm. eh wakati mwingine mifumo mingi Tanzania kule kwetu. Mm. Wakati mwingine mifumo inakuwa changamoto lakini tunamshukuru Mungu tumevuka. Sasa hivi tumetoka vikwazo vingi, mm. kazi zinafanyika za ubora, zamani ilikuwa watueleweki. Yeah. Wakati mwingine utaonaona kitu gani hiki kipya? Mm. Eh miaka ile watu wana shoot album nzima kwa laki nane, mm. t shillings. Watu wame shoot album nzima wanaelea tu kwenye mawingu. <laughs> Mara Biblia inafunguka wanatokea. Eh <laughs> sioni mbaya. Mara sijui wako baharini. Kila mtu anashitika kwa bichi. Unajua zile, yani mawe ya kwa bichi. Unajua tumetoka kule. Ehe. <laughs> yani yani kuna tumetoka kule. Eh kwa hiyo sasa hivi watu wana invest, watu wako serious, wanawekeza kwenye muziki wa injili. Wanaingia gharama za kuwekeza kwenye muziki wa injili. Lakini chanzo kingine ndio tunakutana nazo wakati mwingine kwenye huduma Eh watu wanaitaa na kuhitaji kwenye huduma. Unamwambia jamani mimi nabidi nije na timu yangu ya yeah, watu karibu tisa Kwa hiyo yeah. hawa watu nawasafirisha labda tunatoka da tunakwenda mkoani na wakalisha mahali wiki nzima. Unaona watu siwezi kuwarudisha nikamwambia tu mbarikiwe na Bwana. Yeah. Ni watu wengine wana familia zao, wengine wanawaachisha shughuli zao. Yeah. Kwa mtu wakati mwingine unamtajia kiwango fulani anasema da jamani mbona anatutajia mahela makubwa without knowing kwamba kile kitu unakifanya kwa ajili ya kupata kitu bora na kupunguza ule mzigo wa yeah. kufanya huduma isiwe ngumu. Ufike kule ukutane na watu wapya uanze kuwafundisha, kuwaelekeza, waelewe. Yaani unafanya kazi mbili, una huduma at the same time unaenda kuwa mwalimu, yeah. ufundishe watu waelewe ndio uje kwenye huduma umeshachoka. Unaona? Eh kwa mbia mtu kama anataka kuja na timu yangu mtu ana jamaa anajiinua lakini sio kujiinua unajaribu kupunguza mzigo ili sasa kile ninacho kideliver kiwe kiwe kwenye ubora na mimi niwe kwenye ubora kuliko nafika kwenye event isha shut down naimba <laughs> naimba tu ili ishe niondoke unaona kwa hiyo wakati mwingine ni vitu kuna changamoto ni nyingi lakini sasa hivi kuna watu wanaelewa kuna watu wako willing kulipa kabisa ili mtu uje na timu yako nzima wao na muziki na waimbaji mm. of course wengine wanakuwa wana uwezo unajaribu kuelewa una cop nao utakwenda mwenyewe unajitahidi mm. eh wakati mwingine labda yani wengine labda wanakuja na muziki wawili lakini uh, tumepitia challenge nyingi kwa kweli challenge nyingi 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 mm. wakati fulani muziki wa live ulikuwa uweleweki Unaona sisi tunaofanya live sikuwa tunaonekanaje yani lakini sasa hivi unaona Tanzania imechanua watu wanafanya ma concert ya live watu wameshaelewa mm. muziki wa live na bado tunasonga kwa hiyo kiukweli kwa changamoto mm. yani tutaweza kumaliza kuziongea hapa <laughs> ni nyingi mno lakini we thank god kwamba tunaendelea mbele mimi binafsi ni muona Mungu akinitetea akinivusha na sasa naizidi kuendelea mbele mm. hey. <laughs> kwa kweli ni ushuhuda ni ushuhuda ambao ni story ambayo ni ushuhuda yani kila kitu tunakiingiza huko kuna ushuhuda ni story inayojenga moyo challenges ambazo zinatujenga pia kwa hiyo tunazidi kubarikiwa na kaka Joel uh, hasa mwaka jana mwishoni kuna mm. project amazing mm. ume tumeiona kwenye ma social media <laughs> kwenye habari tell us about hiyo hiyo yeah. project ya Deepa yeah high and deeper high and deeper ni <laughs> project yangu of course ya live recording ambayo nilifanya da pale na nika nika namshukuru Mungu tukafanikiwa kufanya like recording pale na ilikuwa ni usiku mzuri sana tulifanyia inaitwa Kemi restaurant it's a revolving restaurant na wow. it was nice yani class namshukuru Mungu na kuanzia mwezi huu wa pili sasa ndo tunaanza kutoa nyimbo za kwenye high and deeper kwa hiyo very soon tutaanza kuachia nyimbo zizoko kule na ah kwa kweli namshukuru Mungu hata wakati fulani nilipo mm. ilikuwa mimi nao nao ni changamoto nyingine kwa sababu pia kilikuwa ni kitu kipya kwa hata nilipotangaza kwamba jamani mm nafanyia ya kemi nataka watu only watu moja tu na labda 120 mm. lakini pia kutakuwa na dina kwa hiyo tutakuwa na kiingilio cha laki moja ah, watu wakasema laki moja <laughs> ah wengine wakasema aji mtu <laughs> jamaa mmoja akaniandikia kwenye comment akasema kaandika ah brother sio kwamba nakukatisha tamaa lakini la brother una ukubwa huo kutuletea kwa kutuingisha kwa kiingilio cha laki moja <laughs> 
nikaona nikashika tu nikafala lakini namshukuru Mungu kwa kweli watu walikuja wengi paka wengine ndio tumeona kwenye video watu walizidi wengine hata wa idadi ambayo tuko tunaitaka ikazidi tukahitaji paka watu watengeze chakula tena watu wale ambao walikosa chakula kwa hiyo watu walikuja tukawa na wakati mzuri lakini na nilifanya vile tu kwa sababu watu wengine labda wakuelewa kwa nini nafanya vile nilifanya vile kwa sababu kwanza Uh, nilikuwa na uh, eneo lenyewe ni dogo hmm. nilikuwa nimekusudia kitu kidogo so pia ile kingeo ilikuwa ni kwa ajili ya ku limit namba ya watu kwa sababu hmm. tusingeweza kuja wengi tusingetosha mule unaona kwa sababu watu wengi wana kiu na huduma ukiwaambia tu watu jamani tuje ya ke watu wanaweza kaja watu 1000 pale ya kemi utaweka wapi kwa hiyo hiyo ilikuwa pia kupunguza idadi ya watu lakini pili ilikuwa ni kwa sababu ni, ni bypass tu ni bypass ya ya tukio kubwa zaidi linalokuja kufanyika mwaka huu ambalo sasa hilo litakuwa ni la watu wote. Kwa hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya watu wachache tu pale na sikuwa na muda mwingi sana wa maandalizi ya tukio kubwa sana ambalo nilikuwa nitaka. Lakini nikaona madam nimeshindwa kufanya ile kubwa kabisa basi nifanye kitu kidogo. Na of course tuka zile gharama zilikuwa pia kwa ajili ya chakula na nini. Of course tukawa na vitu vingi tukasafirisha producer kutoka Zimbabwe, tukawa na mambo mengi kweli. Kwa hiyo lakini namshukuru Mungu ilifanikiwa na watu wajiandae zile nyimbo ziko so powerful so powerful na zinaanza kutoka sasa. Ah. Mm. I say. Kwa kweli mimi nimeangalia tu some teasers kwenye mm. Instagram, my lights <laughs> ni mengi, my cameras. <laughs> <laughs> yeah, namshukuru Mungu. Hey, na vitu vyako vinakuwa always classic. Yaani your classic, mambo yako classic. Hebu tupe siri ya hiyo. Bana wewe hautokei upo upo tu unakuwa umejipanga. <laughs> Yeah, <laughs> niseme kwanza namshukuru Mungu ni neema lakini pia mimi natural mimi ni mtu napenda vitu vizuri napenda mm. kitu ambacho ni kizuri. Kwa wakati mwingine I would rather wait. Wakati mwingine ni bora nitulie nisubiri nipate mm. kile kitu ninachotaka. Wakati mwingine um, nita 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 I will struggle so much to get something good I want. Sasa watu wengine wao wanapenda shortcut. Ama watu wengine wao wapende kujitesa. Unaona mtu anaona hii ya nini niteseke. Lakini mimi mimi ni mtu wa sijionee huruma when it comes to kutaka katika hizo. Kwa sababu mimi napenda napenda excellence. Napenda kitu kifanyike katika excellence. Kwa sababu hata Biblia inasema tutamsifu Mungu kwa roho lakini na kwa akili pia. We need also to use akili. Ile akili sasa ndio ujuzi, ufanisi, kuhakikisha kwamba kitu kinakuwa kizuri na kinafanyika kwa ubora. Kwa hiyo always mimi nimekuwa hivyo. Says nikisema nafanya kwa ubora ila ninajitahidi kufanya katika ubora. Kwa hiyo nimekuwa nikijitahidi kutafuta ubora na jitahidi. Kwa hiyo kwa kweli namshukuru Mungu sana. Oh, amen. Mm. Ubora ubora ubora. <laughs> <laughs> kwa kweli mimi mwenyewe najifunza mengi zaidi katika mm. hii interview mm. na inazidi kubarikiwa. Mm. Kaka Joel tuambie kuhusu ningependa ni nisikie kutoka kwako. Mm. Katika mambo yako ya ku, katika huduma yako ya uimbaji mm. Mungu amekutendea miujiza mingi. Mm. Ni kitu gani ambacho unakikumbuka haraka haraka kwamba hiki mm. kuna sehemu ulikuwa yani huko umetingwa mm. na uka, ukaendelea ku na imani mm. na kumwimbia Mungu na kufanya huduma mm. na yeye akakutendea. Najua tumesikia kuna shuhuda kama za uli ulipata mm. shida ya moyo mm. imagine hauku anyway mtazamaji mm. atasikia <laughs> the way Mungu akakuvusha hata mm. haukuwa umemaliza ile mwaka mm. ukafaulu mm. and so on karibu yeah, yeah shuhuda kweli ziko nyingi lakini kama ule usema nilitokea nikiwa form 5 nakumbuka nilipokuwa form 5 mimi wakati nakaribia kuingia form 6 nilipata shida ya moyo ya ghafla ambayo ilisababisha sikuweza kuendelea na masomo kwa mwaka mzima ule wa form 6 kwa hiyo nikikuta tu niko nyumbani for almost one year niko nyumbani sina ninachokifanya lakini sio tu niko nyumbani kwa maana niko hospitali ilikuwa ni mtu wa hospitali tu kwenda kurudi hospitali kulazwa kutolewa kutolewa kulazwa kwa hiyo ilichukua muda mrefu na ilikuwa ni mbaya kwa kweli kwa sababu kuna wakati nilikuwa naweza kufaint for the, yani almost 9 9 hours na hakuna namna yani yani litafutwa kila njia na of course lakini namshukuru Mungu Mungu aliniponya kimujiza kabisa. Unaona kwa sababu ilikuwa ni mbaya kia. Ilikuwa mpaka imeanza kuniletea eh kwa nakaribia kuanza ku paralyze na nini. Kwa hiyo lakini Mungu ni mwema akaniponya kwa muujiza kabisa. Kanyanyuka kutoka kitandani kama mzima, nikarudi shuleni ikiwa mbaki wiki mbili kabla ya kufanya mitihani kule ya taifa. Nikafanya nikiwa nimetoka tu from nowhere <laughs> sijasoma mwaka mzima na nikafanya mtihani na nikafaulu kuingia chuo kikuu. Kwa hiyo Of course mambo ni mengi kila siku nimekuwa namuona Mungu katika mambo makubwa mengi tu ambayo Mungu ananitendea ana katika huduma katika 
eh, katika maisha nyakati ni za kukata tamaa sometimes zinatokea kabisa nyingi lakini Mungu ananivusha kwa hiyo kwa hiyo namshukuru Mungu sana 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 mm. Mm. Amen. Kwa kweli tunajifunza mm. hapo kuna somo. Nimejifunza mm. pia kuamba mm. atatakiwi kukata tamaa. Mm. Endelea kumsifu mm. Mungu, mm. endelea kumuimbia, mm. yeye anaweza kwa wakati wake atafanya. Mm. Sio kwamba kuna wakati kila mtu anapitia majaribu yake. Mm. Kwa hiyo unapopitia majaribu haimaanishi kwamba labda Mungu amekuacha. Hapana mm. ni majaribu tu, mm. utatoka utashinda, mm. na utatoka na ushuhuda mm. na mwingine atausikia huo ushuhuda atapata nguvu. Mm. Kama, kama kama vile kaka Joe anavyotupatia ushuhuda hapa. Mm. Mimi napata moyo na wewe pia najua mm. unapata moyo. Mm. Hey man, kaka Joe sasa tuende kwenye ile club yako ambayo ulifanya mm ile ya baba umejua kunifurahisha. Mm. Ulipata wapi ujasiri? Wakuwasiliana <laughs> na mtumishi wa Mungu yule. <laughs> eh, hey, ilitokea yani na na na, na mimi nilimcheck DM tu. Mhm. Mm. Mm, na DM na 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 hiki ndicho kitu ambacho watu wengi pia wanakikosea wanapokuja kwenye ku DM ama kwenye kutafuta watumishi wa Mungu. Mm. Eh, wanapoteza muda sana kwenye salamu. Unaona mm. eh, unamwambia tu mtu how are you man of god alafu <laughs> unatulia unategemea baada ya miezi nane aje kujibu am good na wewe mjibu how are you doing ah eh, sasa hiyo si utakesha lakini pia wengi huwa wajibu kwa sababu wanaona okay mm. start lakini mm. eh, mimi nilikuwa tu na ujasiri niliamini kwamba eh, niliandika straight forward mimi ni Joel Waga this is my profile hii ndio iko hapa hizi ndio link zangu za YouTube na barikiwa na huduma yako sana and i wish tufanye kitu kwa pamoja wow straight forward nikaiacha hapo mm. so nikajua with time atakuja atasoma ataangalia na atakapokuwa anaangalia lazima atabonyeza ile link mm. unaona atakapo na atakapoona ninachokifanya ata ni respond to yes. so i had confident i mean mm. confidence in it kwamba atafanya hivyo yes nikafanya hivyo kwa hiyo akajibu na kiukweli ni sema yani sio yeye tu ambaye nimemdm hata waimbaji wengi tu wakubwa wengi hapa Marekani nimewa mm. dm najua with time what are yes <laughs> yani, amen yani dm zangu ziko kwingi sana <laughs> eh, ziko kwingi sana kwa hiyo ninapoambia mm. watu kwamba okay kuna siku tutafanya collab kubwa na mwanamuziki wa Marekani labda au wa wapi mm. watu wanaweza kuona ni kitu gani lakini imenisaidia ikanifungulia mlango lakini pia sasa hivi namshukuru Mungu nimeshafanya collab na wanamuziki wengi wakubwa wa Afrika mm. nyingine zimeanza kutoka kama kuna wimbo nimefanya na one of the greatest artists of Ghana it was a lesson don't go umeshatoka mimi ke unatoka Ijumaa hii utakuwa yaani kwa hiyo na collab nyingine nyingi of course ambazo ziko kwenye maandalizi na wimbaji wakubwa kweli wa Afrika ambao namwamini Mungu zitafanya vizuri kwa hiyo mm ni safari ilianza nilimwamini Mungu kwamba Mungu amenipa nafasi ya kufanya huduma sio Tanzania peke yake mm. ilikuwa ni ilikuwa very clear to me tangu naanza na mm. this is very very important kwa ministers ambao wana, wanaanza huduma usianze blindly usianze usianze ukiwa tu uelewi nini kinacho hata Yesu alianza akiwa anajua unajua Yesu mm. unajua Yesu ameanza huduma anajua kwamba mwisho wa siku ana msalaba mbele ashajua nitakuwa na muda huu nitapiga kazi hivi ndio maana anapohalisia wakina Petro kwamba jamani mwana wa damu imempasa kutesa walikuwa waelewi lakini yeye alikuwa na script script alikuwa na it is very important to have this hata kama sio clearly vivid wakati mwingine lakini at least you have a script you understand kwa nini Mungu ame okay Mungu amekuita kama nani kufanya nini kwa ukubwa upi sababu itakuondolea stress <laughs> itakufanya itaku hudumu kwa utulivu na kwa amani ukijua kwamba this is my area hili ndio kusudi na wakati mwingine sio tu kuondolea stress itakuondolea kuridhika kwa sababu mimi nisingejua kiwango ambacho Mungu amenitia kuna nyakati ningeridhika kuna wakati ningeona mbona kama nishatoboa lakini unapojua te, upana wa kile kitu Mungu amekutia safari iliyoko wakati wengine wanakucelebrate wewe huna muda na ile celebration ya watu unachanja mbuga kwa sababu you know have a greater calling safari bado ni ndefu ndio maana wakati watu wanamshangilia Yesu akiwa ameponya na kufufua alikuwa hana hiyo time kwa sababu hiyo sio mission yake alikuwa wakati watu wana, 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 wana Yesu anamponya kipofu alafu anamwambia usimwambie mtu kwa nini kwa sababu it's not a big deal to me kukuponya wewe i have a big thing to do ahead of me nina msalaba alafu nina siku tatu nitafufuka that's a big deal ahead so napokuwa namcheki mtu kama Chris Shalom namcheki kwa ujasiri kwa sababu najua no 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 huku niko ambako Mungu amenitia na zaidi ya hapa kwa hiyo ina, ina, inakupa ujasiri inakupa changamoto na inakupa kufanya kwa 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 kwa, 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 kwa uzuri kwa sababu you have a, a clear picture kwa hiyo 
hilo nipa ujasiri na hata wengine ambao ninavyokuambia nimewadia mleo mm. watajibu tu <laughs> yani yeah. kuna siku watajibu yeah. wata respond afa atauliza hata kama hawatajibu kuna mwingine kuna mahali atakuona atakusikia afa atasema mbona kama niliwahi kuona mm. text ya huyu mtu atarudi ataangalia na ata respond so this is what i believe kwa hiyo naamini ujasiri ule ulichangiwa na hayo yeah. hey. amen amen bado tunaendelea na interview yetu na tunazidi kunufaika mengi kutoka kwa mtumishi wa Mungu mm. kaka Joel Luaga. Yeah. Hey, I'm blessed. Kaka Joel kwa yule ambaye anatutazama. Mm. Anatamani kufika <laughs> sehemu wawe kama wewe. Una kitu gani cha kumwambia? Yeah. Anything to tell them. Yeah. Kikubwa ambacho tu naweza nikawaambia ni kwamba jambo la kwanza wasi um, wasiwe na chakuhofia kama wanajua Mungu amewaita. You know if you're very sure kwamba ni Mungu amekuita na Mungu amekupa kipawa alichokupa hauna haja ya kuja kuhofu. Unachotakiwa kukifanya ni tukukubali ku go through the process. You know, akubali ku go through the process because the process is very very important. Ile process ile wengine you know, tulikataliwa sana eh, tulipitia changamoto kweli. Eh, Mimi moyo kwenda studio alafu <laughs> kila rafiki yangu mmoja daa kule tutakuwa nakumbuka rafiki yangu producer tuliazima tu studio ya mtu akaingia pale tukaomba tufanyie kazi pale nikiwa yule jamaa ana record mwenye studio akaingia afa akamwambia yule mwenye producer mbele yangu kwamba achana kumrecord yule jamaa ajui kitu wala hawezi kutoka wala kwenda sura kufanya chochote nikiwa nasikia na akatuondoa kwa hiyo ziko nyakati kama hizo lakini cha msingi ni nini cha msingi ni kwamba usipoteze focus usipoteze focus endelea kuwa determined yani if you are very sure Mungu amekuita usipoteze focus mm. be faithful pale pale ulipo inawezekana sasa hivi uko kwenye kanisa lenye watu kumi. Mm. be faithful katika watu kumi. kwa sababu vile uaminifu wako unaoonyesha katika watu kumi. ndio unamshawishi Mungu kukupa watu mia. na utakapofanya kwa watu mia, mm. ndio Mungu atakupa utamshawishi Mungu kwa watu elfu moja. the more utafanya kwa watu laki, atakupa watu milioni unapofanya kwenye kitongoji ndio Mungu anakupa nchi nzima so it is it is the process it is the process be confident usi, usi, usiwe ni mtu wa envy relax tumikie Mungu waaminifu hapo ulipo muamini Mungu alafu kila siku hakikisha kuna kitu unajiongeza kwenye knowledge kama ni una mziki basi tafuta kila siku ujue zaidi kuhusu mziki if you are singing tafuta kila siku ukue katika hiyo sauti yako uwe beta kuliko ulivyokuwa jana usishindane na mtu bali shindana na wewe jana yani hakikisha yule wa jana akikutana na wewe leo wa leo ni mkubwa kuliko yule wa jana make sure every day you are growing make sure every day you are making a step hata kama ni ndogo ionekani and then relax muamini Mungu go through the process ukikataliwa mahali jikungute mavumbi endelea mbele do not be worried kwa sababu unajua kwamba ni Mungu amenita na katika wakati usio dhani na Mungu afungui milango kutokana na akili zetu tunavyowaza inawezekana uko sasa hivi unawaza na unasikiliza ushuhuda wa Joelaga na wewe unawaza to go the same process unafikiri na mimi nitaingia hapa kama Joeli nitatoka hapa Mungu ana mlango mwingine kabisa kwa ajili yako ambayo inawezekana atafahamu zako sasa hivi azijui kama kuna huo mlango mm. inawezekana Mungu ana namna nyingine kabisa ambayo so you relax mtegemee Mungu Biblia inasema wala usizitegemea akili zako mwenyewe maana yake nini mu acknowledge tu Mungu kama Mungu ana uwezo kufanya katika namna ambayo usikudhani mm. usitegemee sana wanadamu hakuna mwanadamu atakutoa kwa sababu wewe mwanadamu angekuwa na uwezo kukutoa basi angelitoa hilo jiwe lililoko nje ya nyumba yake mm. kwa sababu hakuna mwanadamu anaweza kumtoa mtu ndio maana hakuna mwanadamu anaweza kufanya hivyo anayemtoa mtu ni Mungu na Mungu atawatumia watu wanaokupenda na wasiokupenda atawatumia kwa namna wanavyotaka au wasivyotaka atawatumia ili kutimiza kusudi lake na kuhakikisha kwamba amekufikisha pale unapotaji kufika so you be relaxed na Mungu atakuinua kwa wakati wake na utafanya yale ambayo uliyafikiria na hata ambao kuyafikiria that's it amen 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 na kingine ambacho kimekuja haraka haraka kwangu watu maarufu. Mm. Najua moja ya changamoto ambayo mnaipata mm. ni DM zenu kwenye WhatsApp, <laughs> kwenye Instagram. Mm. Mnakuwa mnapata DM nyingi sana. Mm. Alafu kuna kwa kuna zile mm. lawama mm. zile. Ipi na hivi, ipi na hivi. Mm. Hebu share na sisi. <laughs> eh, hey, yeah. Sister, <laughs> of course, sema tu watu ambao kidogo tunapata nafasi ya ku kuna kana nafasi fulani kwenye jamii na kufahamika fahamika na watu kidogo tunakuwa kwa hiyo challenge kwa sababu 
wakati mwingine mawasiliano inakuwa changamoto kwa sababu ya vile ambavyo sasa unawasiliana na watu wengi. Kwa hiyo mimi ningependa tu watu wengi eh mimi hata wanaosikiza huwa nawaambia wakati mwingine kuni DM sio rahisi sana nikaona kwa sababu sio muda wote nitaingia DM. DM zinapoa nyingi zinajiana mm. kama ulituma leo sijaona maana yake kesho kuna mwingine atatuma kisha kutoka kuna mkoa kama ni wiki moja na kuja kuangalia DM obviously DM yako itakuwa chini sana. So wakati mwingine mm. tafuta njia sahihi ya mawasiliano kwa mfano mimi mawasiliano yangu yako pale jinsi unaweza ukanipigia ukanipata mimi ama ukinikosa basi utazungumza na msaidizi wangu ambaye atapokea na atakudirect tu kwangu. Mm. Kwa hiyo namba ziko pale piga simu wakati mwingine wakati mwingine ku text na nini lakini pia wakati mwingine sio tu piga simu. Unajua kuna watu wanakosa hekima ya kuwasiliana eh? mm. e, mtu anakupigia simu saa sita usiku eh? mm. anapiga tu simu nasikia mtumishi bwana asifiwe. <laughs> Amina saa sa sita amekuwa msha. Mimi nabarikiwa sana na huduma yako. Naambia naambia tu Amina, Amina asante. Asante. Lakini unajiuliza huyu ni mtu na sio kwamba labda yuko nchi nyingine, mko nchi ambayo na share yani wakati ni ule ule, saa ni ile ile. Anaona hii ni saa sita usiku. Unampigaje mtu saa sita usiku? Ama saa 12, yani kwa sababu yeye huwa saa 10 anaamka saa kumi. Kwa hiyo saa 12 kwake ni asubuhi sana. Anaona ni bini asubuhi kabisa anapiga simu mwingine ndo anakuamsha mwingine kwa hiyo wakati mwingine mm. kuwa na hekima pia unapopiga yeah. simu kwa sababu sisi ni watumishi wa Mungu lakini ni watu mm. e, ni binadamu kabisa unaponipigia simu saa 12 alafu unasema mm. hakunisikiliza unategemea na kusikilizaje saa 12 mm. kamili mm. ya asubuhi mm. lakini kuna nyakati nzuri za kupiga simu kuwasiliana lakini wakati mwingine unapiga unatakiwa kujua kwamba ule ni muda wako wewe sio muda wake mm. so wakati mwingine vumilia unapogundua umepiga muda ambao sio muda mzuri kwa huyu mtu. Unajua kuna mwingine anasema, "Ah, nilimpigia tu akanambia Amina, Amina akakata." Wakati mwingine unampigia wewe jua wakati aliyo nao mtu. Kwa hiyo mm. niseme tu kwa kufupi kwamba kuna namna nyingi za kuwasiliana na niwaambie yeah. ni, ni watu tu jamani kweli kuna hiyo changamoto lakini bado inawezekana kusubika. Ndugu mpenzi mtazamaji, tumesikia mengi kutoka kwa kaka Joel Waga. Kwa kweli tumebarikiwa sana. Kaka Joel Waga najua una mistari ya Biblia mingi ambayo una Penda. Mm. Lakini karibu ushena sisi. Mm. Angalau mstari mmoja wa Biblia ambao unakubariki sana mm. na karibu uongee na watazamaji kuhusiana mm. na huo mstari. Na, kwa kifupi sana mstari wangu ambao nina okay ambao umenijia hapa kwa haraka lakini ambao unaupenda pia sana. Ni waraka kwanza Yohana sura ya mstari wa 4 First John 4:4 4, inasema kile sehemu ya mwisho inasema as he is in heaven so are we in this earth. Yaani kama vile yeye alivyo mbinguni ndivyo na sisi tulivyo hapa duniani kwa maana ya kwamba eh, kama vile anavyosema Yesu anasema wao ndani yangu na mimi ndani yao kwa Yesu yuko ndani yetu and at the same time sisi tuko ndani ya Yesu maana yake nini maana yake Yesu eh, akiwa kule mbinguni yuko ndani yetu yani sisi tuko ndani yake ili sisi tu experience naye ule umilele na umbinguni ule na ule enzi yake at the same time si tukiwa hapa yeye yuko ndani yetu ili experience na sisi zile changamoto na challenge tulizo nazo ndio maana nasema ulimwenguni mnao dhiki lakini jipeni moyo kwa sababu gani yuko ndani yetu kwa hiyo at the same time inatupa nini kwamba pamoja kwamba tuko hapa duniani lakini at the same time tuko mbinguni pia ndio maana nasema e, tuyatafakari yale yaliyo juu kule Kristo aliko tumeketishwa na Kristo katika umilele e, tuko pale juu kwa sababu sisi ni wajuu tu yatafakari yaliyo juu tuyafikirie hayo E, kwa sababu haya hapa chini haya tutafsiri ni changamoto kweli lakini tusisahau tuko na Yesu yuko ndani yetu kwa hiyo as he is in heaven so are we in this earth that's my favorite verse wow mm. i'm blessed i'm really blessed <laughs> na ningependa nichomekee kaswali kidogo mm. kuna kwenye instagram yako na nyimbo mm. zake uzikianza kuna mm. kuoga na ile heaven culture something mm. like that mm. yeah ina, ina tutajie vizuri na inaitwaje na heaven yeah. culture entertainment Amen. Yeah. Is it in a relate na hiyo Bible verse here? Ah imekoka. Yeah, kwa sababu ni ile of course. Yuko kabisa because that's my favorite verse here na na fault kwamba ya sole ni utamaduni wa mbinguni duniani. Heaven catch at a time and that's wow. it. Yeah. Amen. Mm. Uh, natamani tungeendelea zaidi na zaidi mm. lakini ndio hivyo muda wetu ume, umeisha. Kwa kweli kaka Joel tunakukaribisha sana tena na tena Dallas. Sana, sana. Kwa kweli tunatamani hata uje uishi huko. <laughs> Maana kwa kweli umetuchangamsha sana. <laughs> amina, amina. Amina. Kuna wengine hapa tume, tulikuwa tumeshaanza kulema kidi mm, kigani mm. lakini umekuja tumefanyafanya mazoezi umetukimbiza mm. tumeimba kiza juu mpaka <laughs> kidogo tunywe paracetamol. <laughs> 
Kwa kweli ubarikiwe <laughs> sana. Amina. Tunaomba tume salamu sana Amina. kwa wote. Amina. Tunajua ukitoka hapa mm. una safari nyingi. Mm. Nigeria wapi mm. kokoli mm. wasalimie sana Sifika. na tunaomba urudi mapema Amina sana sana Ah ndugu mtazamaji kaka George una kitu chochote cha kuambia Mimi naambia na wapenda tu Mungu awabariki waendelee kuwa pamoja nami kufuatilia kazi zinazofanya mm. kama unjoni follow ni follow pale Instagram George mm. Facebook George na uh, kunipata YouTube pale George channel na kila kitu kitakuwa sawa kabisa. Amen. Hakikisha unafanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata all the updates ambazo atakuwa akitoa. Basi ulikuwa nani host wako ni Pam Sound tukutane tena katika program ijayo. Mungu akubariki. Stay focused to Jesus.